，两个初中生将班主任的女儿引到了泳池边上。其中一个男同学小 A 将一个兔子包包交给女孩，还说这是妈妈拜托他们送给女孩的。女孩高兴的就要打开包包看一下，可下一秒女孩直接就被电死了过去。看着没了动静的小女孩，小 A 淡定的对另一个男同学小 B 说：“你可以告诉大家是我干的。”接着就淡定的离开了现场。不久后，班主任阿花在泳池中发现了女儿的尸体，警方判定女孩是失足溺水而亡的。在女儿的葬礼上，阿花非常的悲伤，本就是个单亲妈妈的她，以后该怎么独自活下去呢？就在她沉溺于丧女之痛时，案发现场的一个兔子包包引起了她的注意。这是女儿曾经哭喊着要的包包，但当时她并没有买给女儿。恰巧这一幕还被自己的学生小 B 看到了。那这个包包又为什么会出现在女儿的遗物中呢？当她打开包包后，瞬间意识到女儿可能不是失足溺水而亡的，因为这个包包中竟有一个简易的触电装置。而就在不久前，学生小 A 就曾拿着一个类似的钱包找过自己，说是自己发明了一个防盗钱包。可当阿花试着打开钱包时，瞬间就被一股电流侵袭。当时她打开钱包后，也在里面发现了同样的触电装置。当时的阿花并没有夸赞小 A， 反而是询问他是不是又要用这种钱包虐杀小动物。被戳穿的小 A 当场气匆匆的就离开了。原来这个小 A 虽然头脑非常聪明，但是却有一个变态般的内心。他经常利用自己发明的各种工具虐杀各种小动物，并上传到自己的个人网站上博取关注。看来小 A 喜欢的就是那种被众人关注的感觉。再后来，小 A 竟真的凭借着防盗钱包获得了全国中学生科技展的大奖。他以为自己会因此一举成名，可不曾想当天的报纸头条竟被一个十三岁女孩霸占，铺天盖地都是女孩毒害全家的新闻，而小 A 获奖的新闻却在角落里无人问津。小 A 非常的郁闷，但他也意识到了，原来杀人才更能博得人们的关注。于是他就找到了同学中的受气包小 B。他长期遭受同学们的孤立和霸凌，小 A 这一如反常的热情，让小 B 仿佛找到了活着的乐趣。小 A 说。想利用自己的发明干一件震惊世人的大事，小 B 就提出用班主任的女儿试试，还说出了当时看到女孩想要个兔子包包的事情，这才有了后来阿花女儿溺死泳池的事情。阿花看着手中的兔子包包，似乎已经猜到了女儿的死并不是一场意外，而是和自己的两个学生有关。她首先拿着包包找到了小 A， 一开始小 A 还表现得非常懊悔，甚至直接打开窗户要跳楼。阿花吓坏了，刚要阻止，可小 A 却忽然转过头。原来他根本没有一丝的悔改，甚至还不知廉耻的当着阿花的面详细描述了自己杀害女孩的过程。阿花简直不敢相信自己的学生中会有这样一个恶魔，但是警方都判定女儿是意外死亡了。即使现在自己再去翻案，又有什么用呢？两个凶手都未满十四岁，即便抓住了他们，根据日本对未成年人的保护法，他们也不会受到什么惩罚。所以阿花决定用自己的方式为女儿复仇。这是一群无药可救的渣渣学生，明明还是上课时间，他们却像是在自己家中一样嬉戏打闹。即便如此，班主任阿花还是根据学校的要求，给他们准备了课前牛奶，以保证他们的正常发育。然而，喝着牛奶的学生们依旧是肆无忌惮地打闹着，没有一人在意还在讲课的老师。阿花仿佛也对这一切早已习以为常，她站在讲台上淡淡地说：“这是她的最后一堂课了，课后她就会辞去这份工作。”此话一出，原本还在闹腾的学生们瞬间欢呼雀跃了起来。可下一秒，阿花却在黑板上写了一个大大的命。接着说道，他孩子的亲生父亲是一名艾滋病患者。听到这里，学生们瞬间安静了下来，有的同学甚至不敢呼吸。阿花见状，连忙说道：“别担心，艾滋病并不会通过空气传播，而且自己和女儿都没有艾滋病。”同学们这才松了口气。阿花接着说：“相信大家都知道，一个月前自己的女儿在泳池中溺死了，但是真相并不是警察所说的意外，而是被班上的两个学生害死的。”同学们纷纷开始猜测这两人是谁，可阿花却没有公布两人的名字，而是缓缓说道：“其中一个学生成绩优秀，得奖无数，表面上品学兼优。”其实背地里却是一个喜欢虐杀小动物的恶魔。此时，同学都将目光看向了小 A， 小 A 却一直低着头，默不作声。接下来，阿花说另一个学生成绩在班里垫底，自卑懦弱，还经常被同学们欺负。就是这样一个懦弱的学生，竟在另一个同学的怂恿下成为了杀人凶手。接着，阿花拿出了杀人凶器兔子包包，说这个包包是女儿之死的导火索，但并不是真正导致女儿死亡的凶器，因为他检查过里面的触电装置，其产生的电流根本不足以让一个四岁的孩子心脏停止跳动。女儿真正的死因其实是被人。扔进泳池淹死的。此时班上的小 B 早已吓得瑟瑟发抖。原来当时女孩被电晕后，两人都以为女孩已经死掉了。小 A 走后，小 B 怕自己受到牵连，就将女孩扔进泳池，伪造了溺水身亡的假象。说来还真是讽刺，真正想杀人的人没有杀死受害者，而害怕杀人的人却成为了真正的凶手。此时班上的同学们都已猜到杀人的正是小 A 和小 B， 可老师却说警方已经定案，他也没打算翻案，因为凶手都是未满十四岁的孩子，即使抓住也不会受到法律的严惩。但是作为他们的班主任，阿花。
花有义务让他们明白生命的真谛，所以他做了一件事，他将未婚夫的艾滋病血注入了这两名学生课前喝的牛奶中。话音刚落，同学们纷纷起身远离小 A 和小 B， 小 A 直接捂住口鼻冲了出去，而小 B 仿佛感受到世界末日一般，张着嘴巴呆坐在座位上。老师缓缓擦掉了黑板上的命字，然而他的复仇远不止如此，因为他知道即使喝了艾滋病血也不一定会感染，之所以这么做，就是为了折磨他们，让他们在恐惧中明白生命的意义。转眼半年过去了，新的学期也照常开始了。阿花再也没有出现过，内心强大的小 A 却若无其事的继续来学校里上课。另一边的小 B 就没这么淡定了，他以为自己真的感染上了艾滋，把自己关在房间里，几个月不出门也不洗澡。妈妈想进去看看他，也被他发疯似的赶走。妈妈对此很是不解。直到这天，他终于得知儿子喝了艾滋病血的事情后，要带小 B 去医院时，才明白了所有真相。<音>気を失ってただけなんだ。それを僕がプールに落としたから。でも、だってそれだってまさか生きてるなんてなんか知らなかったんだから。違うんだよ母さん。あの子は僕の目の前で目を覚ましたんだ。原来当初小 B 要将女孩扔进泳池的时候，女孩已经苏醒了过来。可因为小 A 临走时说，共犯とか気にしないで。最初から仲間なんて思ってないから。弱虫で。脳なしで。君は明らかに敵そこないだよ。于是，为了证明自己不是一个失败品，小 B 便亲手杀掉了班主任的女儿。听到小 B 说的这些话，妈妈吓得瘫坐在地上。她不敢相信那个曾经乖巧的儿子，如今却变得像个恶魔一样。绝望过后，妈妈彻底觉悟了。她写好遗书，准备和儿子一起去见上帝赎罪。可最终还是没能下得了死手，反而是被刺了一刀的小 B， 好像看到小 A 又在面前刺激他，他果断拔出匕首，疯狂地砍向小 A。妈妈就这样死在了小 B 的乱刀之下。十三岁少年是母案轰动全国，看着媒体铺天盖地的报道，曾怂恿小 B 杀害班主任女儿的小 A， 看到新闻后很是不服。一个懦弱又无能的怂货，凭什么这么出名？他把气都撒在了女友身上。可争吵中一时上头的他，竟用奖杯打死了女友。更震惊的是，小 A 却没有一丝的慌张，反而将女友分尸藏在了冰箱中。这还没完，为了博得关注，他又酝酿了一个恐怖的计划。他偷偷制造了一枚炸弹，决定在毕业典礼的时候，连同自己在内，将学生们和学校都炸成渣子。控制开关正是他的手机。那么问题来了，这样一个能独自制作遥控炸弹的初中生，为何会沦落到如此疯魔的地步呢？还是那句话，每一个变态必定有着一个悲惨的童年。原来他做的一切都是想博得妈妈的关注。多年以前，小 A 的妈妈还是一名物理学教授，可生下了小 A 后，他就放弃了心爱的事业，全心全意照顾并培养儿子。他对小 A 寄予了厚望，可慢慢的他发现，小 A 并没有像他一样聪明能干，妈妈对他也是越来越失望，开始憎恨儿子的无能，甚至还会动手打他。最后，爸爸终于忍受不了，和妈妈提出了离婚。妈妈就头也不回地离开了，再次踏上了他的学术之路，再也没有回来看过小 A。后来，小 A 开始拼命学习物理知识，制作各种生活小工具，上传到自己的网站上，以此来博得更多的关注，从而能让妈妈也注意到自己的才能。可网站上的内容一直都是无人问津，小 A 就开始制作各种奇葩小工具，利用这些工具虐杀各种小动物，并将过程上传到网站上，果然吸引了一大波的关注。可这远远还不够，他还在继续努力。但是，当他的防盗钱包获奖后，却被当天学生毒死家人的新闻抢了风头，也就是。那时候，小 A 才意识到，或许杀人才更容易被关注，所以这才有了后来他和小 B 一起杀害班主任女儿的事情。可让他万万没想到的是，小 B 却成为了这起事件中最受关注的那一个，所以小 A 才想要去炸学校，或许这样世人就都能注意到他了。为了避免再被人抢了风头，他甚至提前录制视频，将自己的计划上传到了自己的网站上。可就在毕业典礼这天，当他作为优秀学生代表演讲完，按下炸弹开关的时候，却什么都没有发生。再一低头，炸弹早就不见了踪影。接着他就收到了一通电话。是班主任阿花打来的。原来阿花辞职后一直都关注着小 A 和小 B 的动态，更是对小 A 的网站尤其注意。他看到了小 A 要炸学校的视频后，就提前拆了炸弹，还顺带嘲讽了一番小 A 的技术太粗糙，自己三两下就把炸弹给拆了。小 A 非常的气愤，可接下来老师的话直接让他整个人都疯了。原来阿花早就弄清了小 A 是如何成长成一个变态的，知道小 A 所做的一切都是为了引起妈妈的注意。原来阿花拆掉炸弹后，又将炸弹放到了小 A 妈妈的办公室里。此刻小 A 彻底爆发了，大声的呐喊着，他知道妈妈。死在了自己的炸弹下，跪在地上，仿佛亲身经历了妈妈被炸死的现场一样。崩溃中，班主任阿花再次出现在了他面前。看来这个结局应该就是他想要的，但他又仿佛释然般的对小薇说道。